அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இணைகிரமில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஃபைனல் பார்ட்டு இதோட இணைகிரம் கம்ப்ளீட்டாக முடியுது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஓகே இணைகிரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் செவன்த்தில் டேர்ம் ஒனில் நியூ புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பார்ட் டூவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பயிற்சி டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் இருக்க சம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் அண்ட் செகண்ட் சம் வந்து ஏற்கனவே பார்ட் ஒனில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம தேர்ட் செம்மில் வந்து பார்க்கலாம் மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் சுரேஷ் என்பவர் மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டியில் இணைகர வடிவிலான கோப்பை ஒன்றை வென்றார் அக்கோப்பையின் பரப்பளவு ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் மற்றும் அடிப்பக்கம் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் எனில் உயரம் காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பரப்பளவு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதி அதோட வேல்யூ எழுதணும் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன பி இன்ட்டு ஹச் ஈக்குவல் டு ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட் அடிப்பக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹச்சு கேட்டிருக்காங்க உயரம் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிஏ கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பியோட வேல்யூ என்ன ட்வெண்ட்டி ஒன் பெருக்கல் ஹச்சு ஈக்குவல் டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஹச் அந்த சைடு வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஒன் ஆனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டுங்க அப்படின்னா ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வரும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் அவங்க என்ன கொஷினை கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க அடிப்பக்கமும் கொடுத்துட்டாங்க உயரம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதி அதில் அடிப்பக்கத்தை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உயரம் கிடச்சிரும் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் நாலாவது கொஷின் பாருங்க ஜானகி என்பவரிடம் உள்ள ஒரு இணைகர வடிவிலான துணியின் உயரமும் நீளமும் முறையே பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மேலும் அதை நான்கு சமமான இணைகரங்களாக்கி பிரித்து புதிய இணைகரத்தின் பரப்பளவு காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு இணைகர வடிவத்தில் துணி இருக்கு அதோட உயரம் எவ்வளவு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் அதோட நீளம் எவ்வளவு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இணைகர வடிவத்தில் இருக்க அந்த துணியை நான்கு சமமான இணைகரங்களாக பிரிக்கிறாங்க அதை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இணைப்பக்கங்களோட மைய புள்ளி வழியாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த பக்கத்துக்கு இணைப்பக்கம் என்னாது இதானே இதை இணைப்பக்கங்களோட மைய புள்ளி வழியாக இதான் மைய புள்ளி இதுவும் மைய புள்ளி இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இதான் மைய புள்ளி அப்போ இதுக்கு மைய புள்ளினா இது மைய புள்ளி ஓகேவா மைய புள்ளி வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க நான்கு சமமான பாகங்களாக பிரிக்கிறாங்க நான்கு சமமான இணைகரங்களாக தான் பிரிக்கிறாங்க பிரிச்சிட்டாங்க நான் தான் பிரிக்கும் போது அதில் புதிய இணைகரத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது இதோட ஃபஸ்ட்டு இணைகரத்தை பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்னா பி இன்ட்டு ஹச்சு ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஹச்சு நம்மளுக்கு பி என்ன ஹச் என்னான்னு தெரியணும் நீங்கள் டேரெக்டாக கொண்டு போய் பன்னெண்டை போய் ஹச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு பதினெட்டை வந்து பின்னு எடுத்துக்காதீங்க அது தப்பாக போயிடும் ஏன்னா இது வந்து முழு இணைகரத்தோட இந்த பெரிய இணைகரம் இருக்குல்ல முழு இணைகரத்தோட ஹைட் வந்து பன்னெண்டு அடிப்பக்கம் வந்து பதினெட்டு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாலு தான் பிரிச்சுட்டோம் பிரித்ததுக்கப்புறம் இருக்க இணைகரத்தோட ஹைட் என்ன அதோட நீளம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹைட் கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த ஃபுல் லென்த் வந்து இந்த ஃபுல் லென்த் வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னா இதில் பாதி மட்டும் என்ன வரும் ஹைட் வந்து பாதி ஹைட் மட்டும் தான் நல்ல தேவை ஏன்னா இந்த ஒரு குட்டி இணைகரம் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இதோட பாதி மட்டும் தானே ஹைட்டு அப்போ என்ன ஆகுது பன்னெண்டில் பாதி என்ன ஆறு அப்போ ஹைட் வந்து ஆறுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த முழு நீளத்தோட அடிப்பக்கம் முழு அடிப்பக்கம் வந்து எவ்வளோ இதோட ஃபுல் லென்த்து வந்து பதினெட்டு அப்படின்னா இதோட பாதி என்னது ஒம்பது அப்போ அடிப்பக்கம் எவ்வளோ ஒம்பது அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டே இடத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நயன் பெருக்கள் சிக்ஸு ரெண்டே மட்டில் பண்ண என்ன வரும் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு இதான் இதுக்கான ஆன்சர் இன்னொருத்தையும் சொல்கிறேன் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு இணைகர் வடிவத்தில் ஒரு துணி இருக்குது அந்த துணியோட உயரம் வந்து பன்னெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதோட நீளம் வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அந்த இணைகர் வடிவத்தில் இருக்க அந்த துணியை நான்கு சமமான இணைகரங்களாக பிரிக்கிறாங்க அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இணைப்பக்கங்களோட
பன்னெண்டில் பாதினா ஆறு அதே மாதிரி அடிப்பக்கம் வந்து எவ்வளோ பதினெட்டு அதில் பாதினா ஒம்பது அப்போ இதில் என்ன சப்ஸ்டி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடும் புதிய இணைகிறத்தோட பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு அஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒரு இணைகர வடிவிலான மைதானத்தின் உயரம் பதினாலு மீட்டர் மேலும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதல் எனில் மைதானத்தை சமன்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் பதினஞ்சு வீதம் எவ்வளவு செலவு ஆகும் சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இணைகர வடிவத்தில் ஒரு மைதானம் இருக்கு இந்த மைதானத்தோட உயரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு மீட்டர் நெக்ஸ்ட் அதனோட அடிப்பக்கம் உயரத்தை விட எட்டு அதிகம் சொல்லியிருக்காங்க உயரம் பதினாலு மீட்டரு நெக்ஸ்ட் இதோட அடிப்பக்கம் பேஸ் வந்து உயரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு அதிகம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உயரம் வந்து பதினாலு ப்ளஸ் எட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உயரத்தை விட எட்டு அதிகமா நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஆட் பண்ணா வரும் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க மைதானத்தை சமன்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் பதினஞ்சு வீதம் எவ்வளவு செலவு ஆகும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகுது மைதானத்தை சமன்படுத்த பதினஞ்சு ரூபா செலவாகுது மொத்தமாக இதில் எவ்வளோ சதுர மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கொஷின் பார்த்தோன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சதுர மீட்டர் அப்படின்னு வந்தாவே சதுர மீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வந்தாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் வெறும் ஒரு மீட்டருக்கு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க மட்டும்தான் நீங்கள் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் சதுர மீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர் சதுரன் வந்து வார்த்தை வந்துட்டாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்ன குழு அப்படின்னா மைதானத்தை சமன்படுத்துகிறாங்களா மைதானம் எங்கே சமன்படுத்துவாங்க உள்ளே தானே சமன்படுத்துவாங்க இதுக்குள்ளே தானே சமன்படுத்துவாங்க அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் சுற்றளவுனாய் சுற்றி இருக்க அளவுகள் சுற்றி இருக்கிறத பற்றி ஏதாவது வேலி போடணும் அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ உள்ளே தானே சமன்படுத்துவாங்க அப்படின்னாவே என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி உள்ளே சமன்படுத்தினாவே பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் கொஷினை பார்த்தனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பரப்பளவாக சுற்றளவாக அப்படின்னு சதுர மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கனால இங்கே பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏரியா சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஹச்சு பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ பெருக்கள் ஹச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு மீட்டர் நெக்ஸ்ட் ரெண்டே மாட்டில் எப்போ என்ன வரும் முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி எட்டு சதுர மீட்டர் ஏரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா செலவாக தான் மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சால் மட்டிலே பண்ணுங்கள் முந்நூற்றி எட்டாக பதினஞ்சால் மட்டிலே பண்ணா வரும் நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது ரூபாய் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் தெளிவாக புரியுதான்னு பாருங்கள் இணைகரத்தோட உயரம் கொடுத்துட்டாங்க பதினாலு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடிப்பக்கம் வேணால் கொடுத்துருக்காங்க உயரத்தை விட எட்டு அதிகம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இருபத்தி ரெண்டுனு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைதானம் சமன்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லாம் போட்டு ஏரியா எவ்வளோ அதோடய பரப்பளவு எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பதினஞ்சாக அந்த பரப்பளவோட மட்டிலே பண்ணும் மொத்தம் முந்நூற்றி சதுர மீட்டர் இருக்குது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது அப்படின்னா முந்நூற்றி சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முந்நூற்றி எட்டோட பதினஞ்சு மட்டிலே பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரூபா ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அது நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது ரூபாய் ஆறாவது கொஷின் பாருங்கள் அடுத்துள்ள பக்கங்கள் முறையே ஆறு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொண்ட இணைகரத்தின் சுற்றளவு காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அடுத்துள்ள பக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்கே சிக்ஸு இங்கே ஃபைவ் நீங்கள் மாற்றி கூட எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஃபைவும் ஃபைவ் இருக்க இடத்துல சிக்ஸும் கூட மாற்றி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க கொஷினில் அடுத்துள்ள பக்கங்கள் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மாற்றி எடுத்தாலும் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் இணையத்தோட என்ன கேட்டிருக்காங்க சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்களா இணைய சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன நான்கு பக்கங்களின் கூடுதல் இப்போது இந்த இடத்துல சிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ன வரும் சிக்ஸ் தான் வரும் ஏன்னா எதிர் எதிர் பக்கங்கள் வந்து சமமாக இருக்கும் இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கேயும் 
அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்துள்ள பக்கங்கள் கொடுத்துட்டாங்க அந்த சிக்ஸ் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கோம் அதோட இணையகரத்தோட சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன நான்கு பக்கங்களையும் கூட்டணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சுற்றளவு கிடச்சிரும் நான்கு பக்கங்களையும் கூட்டுங்க இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு ஏழாவது கொஷின் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக எட்டாவது கொஷின் பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பளவும் நாலு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட இணைகரத்தின் அடிப்பக்க அளவு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவில் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டராக பரப்பளவு கொடுத்தா பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதி அதோட வேல்யூ எழுதணும் பி இன்ட்டு ஹச் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு உயரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு சென்டிமீட்டர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அடிப்பக்க அளவு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பேஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஹச்சோட வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த சைடு வச்சுட்டு ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டு போங்க ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஓர் நாங்க நாங்கு மீதி ஒன்று முன்னாங்கும் பன்னெண்டு அப்போ அடிப்பக்கம் எவ்வளவு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் இதான் இதுக்கான ஆன்சர் அவங்க என்ன கொஸ்டினில் கேட்டாங்க அடிப்பக்கம் தான் கேட்டாங்க அடிப்பக்கம் எவ்வளவு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஒன்பதாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு இணைகரத்தின் அடிப்பக்கத்தை ரெண்டு மடங்காகவும் உயரத்தை பாதியாகவும் மாற்றும் போது இணைகரத்தின் பரப்பளவு எவ்வாறு மாறும் சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு இணைகரம் எடுத்துக்கோங்க உயரம் வந்து இதுதான் ஹச்சு இது வந்து அடிப்பக்கம் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடிப்பக்கம் நாலு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் உயரம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பரப்பளவு கண்டுபிடிங்க ஏன் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க கொஷின் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இணைகுளத்தில் பரப்பளவு எவ்வாறு மாறும் தான் கேட்டிருக்காங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறேன் பி இன்ட்டு ஹச்னு போட்டு ஃபோர் பெருக்கல் டூ மட்டில் பண்ணால் வரும் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஷினை பாருங்கள் அடிப்பக்கத்தை என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு மடங்காக்குறாங்களா இதில் அடிப்பக்கம் எவ்வளவு நாலு இது ரெண்டு மடங்காக மாத்திரம் என்ன வரும் எட்டுன்னு மாறியமா ஏன்னா டூவை மட்டிலே பண்ணுவோம் மடங்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் மட்டிலே பண்ணுவோமா ஃபோரோட டூவை மட்டிலே பண்ணால் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு உயரத்தை என்ன பண்ணுறாங்க பாதியாக மாற்றுறாங்களா உயரம் என்ன இருக்குது ரெண்டுன்னு இருக்குது இதில் பாதி என்ன அது ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் பரப்பளவு கண்டுபிடிங்க பி இன்ட்டு ஹச் தானே இதுக்கான ஃபார்ம்லா பி எவ்வளவு எயிட்டு ஹச் எவ்வளவு ஒன்று என்ன மட்டிலே பண்ணால் வரும் எயிட் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வந்திருக்கு பரப்பளவு எட்டுன்னு தான் வந்திருக்கு நம்ம அடிப்பக்க அது ரெண்டு மடங்காகவும் உயரத்தை வந்து ஒரு மடங்காகவும் மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன வந்திருக்கு எட்டுன்னு தான் வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு டைம் என்ன இருக்குது பரப்பளவு சேமாக தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது மாறாது ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் பத்தாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒரு இணைகரத்தின் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு எண்ணில் அதன் பரப்பளவு காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இணைகரத்தோட உயரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு அதோட அடிப்பக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உயரத்தை போல மூன்று மடங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க உயரம் எவ்வளவு எட்டு அதோட மூணு மடங்காக அப்போ என்ன பண்ணோம் த்ரீ ஆளில் மட்டிலே பண்ணிக்கோங்க மடங்கு அப்படின்னாவே மட்டிலே பண்ணிப்போம் இப்போ ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது மட்டிலே பண்ணிப்போம் இங்கே மூணு மடங்கு அப்படின்றனால மூணு ஆளை மட்டிலே பண்ணியிருக்கோம் உயரத்தை போல மூன்று மடங்காக உயரம் வந்து எட்டு அதோட மூணு மட்டிலே பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அதோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா இணைகரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு பி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோரு பெருக்கல் ஹச் எவ்வளவு எயிட்டு ரெண்டே மட்டில் இப்போ என்ன வரும் ஒன் நைன்டி டூ சதுர சென்டிமீட்டர் இல்லைனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இதில் எது வேணால் வரும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஒன் நைன்டி டூ சதுர சென்டிமீட்டர் இல்லைனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்டோட இணைகிறன் டாபிக் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃ